పుదీనా ఆకులు మిరియాల పొడి ఉప్పు నిమ్మరసం స్ట్రాబెర్రీ ముక్కలు కీరా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు బ్రెడ్ ముక్కలు ఉడికించినటువంటి కొర్ర ఉన్నాం సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం సో ఎలా తయారు చేస్తారు సలాడ్ అంటే జనరల్లీ అన్ని నార్మల్ గా మిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు కదా ఇదేమైనా ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సాలడ్ అంటే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ చాలా త్వరగా ఈజీగా ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైనటువంటి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడమే సాలడ్ అయితే ఇప్పుడు మనం చేసుకునే సాలడ్ లో మనకి కొరన్నం కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మెయిన్ కోర్స్ లాగా అంటే ప్రధానమైన ఆహారంగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఆహారం ముందు తీసుకోవచ్చు ఆహారంతో పాటుగా తీసుకోవచ్చు లేదా దీన్నే ఒక మీల్ గా ఒక ఒక భోజనం కింద అంటే అది మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ రాత్రి భోజనం కానీ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం జనరల్ గా మన ఇంట్లో బ్రెడ్ మనం తెచ్చుకుంటూనే ఉంటాం సో దాంట్లో నుంచి ఒక రెండు బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు తీసుకున్నాం మనం ఒకసారి స్టవ్ వెలిగించుకుందాము పాన్ కొద్దిగా వేడయ్యాక బ్రెడ్ ని మనం చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకుని లైట్ గా రోస్ట్ చేసుకుందాం కొద్దిగా క్రిస్పీగా ఉండడానికి ఓకే సాలడ్ లో ఓ ప్రత్యేకతే అది అన్ని కూడా ముక్కలు ఖచ్చితంగా నవిలు తినాల్సిందే మెంగడానికి వెళ్ళేది అనమాట మంచి ఎక్సర్సైజ్ నోట్లో సరిగ్గా లాలాజాన ఊరి అది కడుపులోకి వెళ్ళి కరెక్ట్ గా డైజెషన్ అయ్యి రావాల్సినటువంటి పోషక విలువలన్నీ శరీరానికి అందుతాయి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తినడం కాకుండా డైలీ ఆహార అలవాట్లో ఒక మార్పు కింద దీన్ని తీర్చుకు కంపల్సరీగా చేర్చుకోవాలి తినే ఆహార పదార్థాలు మొత్తం ఉడకబెట్టిందే కాకుండా ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక ఒక ముప్పై శాతం ఒక యాభై శాతం అన్న మనం పచ్చివి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది అనమాట ఓకే సో అందులో భాగంగానే మనము అన్ని వెజిటబుల్స్ రెడీ చేసుకున్నాం దీన్ని లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుందాం ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లైట్గా అంటే కొద్దిగా గట్టిగా ముక్క మరీ ఇలా మెత్త మెత్తగా అయిపోకుండా కొద్దిగా గట్టిగా ఉండడం కోసం అనమాట మిగతావన్నీ పచ్చిగానే తీసుకుంటారు మిగతావన్నీ పచ్చిగానే ఒక కొర్రన్నం మాత్రమే ముందుగా మనం ఉడికి ఉడికించుకోవాలి ఓకే సో ఇది వేగే లోపు దాన్ని మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు బౌల్ తీసుకుందాం ఇందులోనే మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందులోనే మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందాకే చెప్పాను కదా సాలడ్ అంటే ఖచ్చితంగా నవలాల్సిందే వేరే మార్గం లేదు అండ్ నవలడము దవడలకి కాకుండా నోట్లో లాలా జలం ఊరడానికి చాలా పనికి వస్తుంది ఈ లాలా జలం అనేది ఈ ఆరుగుదలకి బాగా పనికి వస్తుంది గబగబ తినేయడం మూలాన పూర్తిగా నవలకపోవడం మూలాన ఆ లాలా జలం ఉత్పత్తి అవ్వాల్సినంత ఉత్పత్తి అవ్వకపోవడం మూలాన డైజెస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ అనేది ప్రాబ్లం కూడా మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి పాటిని మన భోజనంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా నవలేస్తాం అనమాట అప్పుడు సో వీఆర్ టేకి ఇందులో కొద్దిగా మనము ఉల్లిపాయ ముక్కలు తర్వాత ఇవి కీర మీరు గమనించినట్లయితే నేను పొక్కు తీయలేదు ఇది సాఫ్ట్ కీర కాబట్టి దీనికి మనం పీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పైన తోలులో కూడా చాలా పోషక విలువలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం అలాగే ఉంచుకున్నాం అలాగే టమాటా ముక్కలు దానిలో జ్యూస్ కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకా మంచి టేస్ట్ కోసం కొంచెం తీయగా పుల్లగా యా స్టాబ్ ఆల్రెడీ మనకి అన్ని రకాల టేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం ఉల్లిపాయ కొద్దిగా ఘాటుగా కరకరాలు ఆడుతూ ఉంటుంది అలాగే కీర తర్వాత టమాటాకి వచ్చేసరికి కొద్దిగా పుల్లగా స్ట్రాబెర్రీకి వచ్చేసరికి కొద్దిగా తీయగా మన బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా రెడీ అయిపోతున్నాయి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లోకి వేసేసి సో ఆల్మోస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇందులో వచ్చేసాయి చూడొచ్చు చాలా బ్రైట్గా కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇలా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కొర్రలు ఉడికించుకునేటప్పుడు అందులో ఏమైనా కాస్త సాల్ట్ అది మిక్స్ చేసుకుని ఉడికించుకుంటామా అవసరం లేదు మామూలుగా ఉడికించుకోవచ్చు మామూలుగా ఉడికించుకోవచ్చు అందులో మనం ఏమి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ దీనికి డ్రెస్సింగ్ వేస్తాము దాంట్లో ఉప్పు అన్ని వేస్తాం కాబట్టి అవసరం లేదు ముందుగా ఉడికించుకున్నటువంటి కొర్రల్ని లైట్గా మనం ఇలాగా పొడి పొడిగా ముద్దలు ముద్దలుగా లేకుండా ఇట్లా లూజ్ లూజ్గా పొడి పొడిగా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ము 
ఉన్న వెజిటబుల్స్ కి ఫ్రూట్స్ కి సరిపడా వేసుకోవాలి ఎక్కువగా వేసుకుంటే మళ్ళీ అదేదో కూరన్నం తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో దీంట్లోకి ఇప్పుడు సరిపడా సాల్ట్ సాల్ట్ ఈ మొత్తం సాలెడ్ కి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టేస్ట్ ఇచ్చేది నిమ్మరసం నిమ్మరసం దొరకని పక్షంలో వెనిగర్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే బట్ ఫ్రెష్ గా నిమ్మరసం దొరికితే చాలా బాగుంది టేస్ట్ ని బాగా ఎన్హాన్స్ చేసేది నిమ్మరసం ఈవెన్ తర్వాత ఇంకా మన సాలెడ్ కి ఒక చట్పటా టేస్ట్ రావాలి అంటే మనకి పెప్పర్ మిల్ దొరుకుతుంది ఫ్రెష్ గా వేసుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని టాస్ చేసుకుందాం అన్ని రకాల రంగులు అన్ని రకాలైనటువంటి రుచులు ఎన్నో రకాలైనటువంటి టెక్స్చర్స్ ఒకటి స్మూత్ గా ఒకటి క్రంచీగా అది బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ అయినా లంచ్ టేబుల్ అయినా డిన్నర్ టేబుల్ అయినా ఖచ్చితంగా ఒక సాలెడ్ ని మాత్రం ఇంక్లూడ్ చేసుకునే అలవాటు ఇంట్లో మనం అందరము చేసుకోవాలి పిల్లలకి కూడా చేయాలి ఇది టేబుల్ కి అందం తేడమే కాకుండా మీల్ కి మీనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి కంపల్సరీగా సాలెడ్ తినే అలవాటు చేసుకోవాలి కొద్దిగా గానీష్ గార్నిష్ కోసమైనా లేకపోతే దాన్ని కూడా మిక్స్ చేసుకొని తినేసే దాన్ని కూడా మిక్స్ చేసి గార్నిష్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ నుంచి సెపరేటెడ్ కాదు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఫుడ్తో పాటు తీసుకుంటే ఒక ఇంక్రీజ్ అంటే ఒక మెరుగైన టేస్ట్ మనకి రావాలి అందుకే గార్నిష్ చేస్తాం అనమాట సో మెంట్ లీఫ్ తోటి అంటే పుదీనా ఆకు తోటి మనం గార్నిష్ చేసుకున్నాము ఓకే రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఎంత తొందరగా రెడీ అయిపోయిందో సో చక్క చక్క మనం అన్ని తరిగి పెట్టి ముంచేసుకుంటే ఒకేసారి అన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని ఆరగించవచ్చు సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అనమాట అంతే సో యమ్ యమ్ ఈ మిల్లెట్ సలాడ్ రెడీగా ఉంది మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకోసారి చూసిన తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం మిల్లెట్ సలాడ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కీరా ముక్కలు ఉడికించిన కొర్రలు స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ సాల్ట్ నిమ్మరసం బిర్యాల పొడి మిల్లెట్ సలాడ్ తయారు చేయే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాన్ పెట్టుకొని పాన్ వేడైన తర్వాత అందులో బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకొని కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ లోగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కీరా ముక్కలు టమాటో ముక్కలు స్ట్రాబెర్రీ ముక్కలు డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని మొత్తం కలిపి తర్వాత ఉడికించిన కొర్రల్ని కలుపుకోవాలి అందులో టేస్ట్ కోసం సాల్ట్ కొంచెం నిమ్మరసాన్ని వేసుకోవాలి తర్వాత మిరియాల పొడి చల్లుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన మిల్లెట్ సలాడ్ రెడీ 